João. Estamos aqui hoje para a nossa aula de ética. É um prazer estar novamente com todos vocês. E, inclusive, eu estou até aqui, ó, na sala do terceiro ano. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Estão lembrando da sala? Vou botar aqui, ó, do outro lado. Olha aí, ó. Para vocês matarem um pouco da saudade. E hoje, a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas falam nesse assunto, mas que muitas vezes a gente desconhece. As pessoas falam e a gente fica se perguntando por que isso surgiu, para que isso serve. Certo? Nós vamos falar sobre os direitos humanos, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas quando a gente fala assim, direitos humanos, para que é que servem esses direitos? Servem justamente para todas as pessoas. Né? Então, todos nós temos esse direito. Independente do lugar que a gente mora, independente das nossas condições, independente de tudo, nós temos esses direitos. E nós vamos ver que são coisas, né? são, são direitos, são práticas que nós realizamos no nosso dia a dia, mas que muitas vezes passa despercebido por nós. E aqui o slide tem essa abertura ó, com as palavras liberdade, igualdade, né? as pessoas elas devem ser tratadas de forma, de forma igual. Né? Não tem esse negócio de a fulana tem que merece um melhor tratamento, merece mais direitos do que os outros, não. Deve ser uma igualdade entre, entre todas as pessoas. Dignidade, paz, justiça, estado de direito e esperança. Né? São algumas das palavras que definem muito bem essa questão dos direitos humanos. É comemorado no dia 10 de dezembro. Por quê? Justamente no dia 10 de dezembro foi quando as Nações Unidas oficializaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração ela garante né, os direitos de todos os cidadãos, tanto daqui quanto de outros países, na Declaração Universal. Então, abrange vários países. E todo ano, é, são feitas campanhas, todo ano tem um tema para poder ser debatido sobre esses direitos. Então, as pessoas falam e nós vamos ver que existem algumas formas desses direitos serem lembrados. São feitas campanhas publicitárias, veiculadas em diversos meios, eventos culturais, são algumas das, são alguns, alguns, algumas das formas de realizar essa, essa lembrança, né, de conscientizar essas pessoas. Em alguns locais são feitas algumas parteadas, manifestações populares, exposições para informar os cidadãos sobre a necessidade da garantia dos direitos fundamentais contidos nessa declaração. Então, a gente sabe que isso aí, todo mundo precisa conhecer esses direitos. Afinal, todos nós precisamos desses direitos. Certo? Então, nós vamos ver que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento. E nesse documento constam esses direitos. Então, o que é que tem nesses documentos? Né? A Declaração Universal principia reconhecendo que, olha o que a Declaração começa dizendo, quando a gente fala aí principia, o que começa? A dignidade é inerente à pessoa humana e é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. É a partir do momento que as pessoas têm os seus, os seus direitos reconhecidos, então, a, pode ter menos guerras, né, pode ter é, menos conflitos. Então, é o documento mais traduzido da história moderna. Né, essa declaração, ela é, como são vários países, ela é traduzida em vários idiomas é disponível em mais de 360 línguas e novas traduções ainda estão em fase de elaboração, estão sendo ainda feitas outras traduções. 
que essa declaração ela ainda depende de cor, de raça, de credo ou orientação política. Então, independente do posicionamento político, da opinião política que as pessoas têm, independente da, do credo, né, que é independente do que, da religião que a pessoa acredita, independente de raça, de cor, então, essa, esse documento veio para todas as pessoas, certo? E nós vamos ver que alguns desses direitos, né, algumas das coisas que nós fazemos, já tem a ver com essa declaração. Ela tem direitos econômicos, direitos sociais, culturais, civis e políticos. Aí eu se diz, nossa, existem todos esses tipos de direitos. Sim. E nós vamos ver que algumas, alguns dos direitos que nós temos, ou que nós conhecemos alguém que tem, nós vamos ver que depende de certo. Direito à segurança social. Quando a gente fala em segurança social, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. É, quando as pessoas elas trabalham, então chega um determinado tempo que elas se aposentam. Elas trabalham durante um determinado período, durante muito tempo, então elas se aposentam e recebem todo mês um salário por conta da sua aposentadoria. Mas isso aí é um direito. As pessoas trabalharam para isso. Pessoas que recebem pensões também, por exemplo, é uma mulher que ficou viúva, uma pessoa que tem um filho com necessidades especiais, tem direito de receber uma pessoa mesmo já maior de idade, que tenha alguma necessidade especial, ela tem direito a essa pensão. Não é? Então, tudo está aí. Tem, alguns tem algumas pessoas que têm direito a alguns benefícios também, então isso são meios de segurança social. A gente sabe que todo mundo precisa de uma renda para poder ter suas necessidades, né? para poder comprar alimentos, para poder pagar as suas contas, para poder viver, a gente precisa. Né? O direito à vida, todas as pessoas têm o direito. É né? por isso que a gente sabe que em nosso país, infelizmente, essa questão ainda é um pouco... Né? A justiça demora um pouco ainda, mas todas as pessoas têm direito à vida. Então, tem pessoas que acham assim, ah, fulano fez coisa errada, fulano não merece isso não. Todas as pessoas merecem, né? Merecem viver. Independente se for criança, se for adulto, se for idoso, né? Nós estamos agora vivendo essa época da pandemia e nós vimos bastante, né, alguns, alguns países em que as pessoas, os profissionais de saúde, eram tantas pessoas para, para serem atendidas que, infelizmente, alguma, alguma não tinha assim, aparelhos suficientes, é, respiradores suficientes para todos, e, infelizmente, algumas pessoas morriam. Né? Então, isso aí deveria ser melhorado né? para poder todas as pessoas, todas as pessoas pudessem ter o seu direito à vida. Mas, se Deus quiser, em breve, nós estamos nos, nos livrando dessa pandemia. Nós já estamos vendo aí a questão da vacina, né? Olha aí, direito à vida. O direito à vida já começa na época da gestação. Né? Então, tá aí, a mulher grata, está gerando uma vida, certo? Todos têm o direito de nascer, certo? Direito à liberdade de expressão. Mas o que é a liberdade de expressão? Você dizer o que você pensa, você dizer o que você, você concorda com algo, que você discorda, resumir, você dá a sua opinião. Agora, existe, claro, a gente precisa saber usar essa liberdade. Não é você sair dizendo tudo assim para poder ofender os outros, né? sair xingando, não. A gente precisa opinar, a gente precisa dizer o que a gente pensa. Desde que não vá ferir outra pessoa, desde que não vá agredir outra pessoa. Certo? Então, a gente pode expressar a opinião da gente política, tudo, né? e a gente sabe que isso foi um problema em nosso país por muito tempo. Hoje em dia, as pessoas ainda fazem protestos né, contra, é, contra as formas, contra os posicionamentos dos governos, e aqui em nosso país, por muito tempo, ninguém poderia ser contra o governo, porque se fosse, era perseguido, era morto em muitos casos. 
para a gente falar um pouco disso aí, é, por exemplo, Tiradentes, vamos falar rapidamente, Tiradentes, ele foi contra o que Portugal fazia, né? que a gente sabe que Portugal explorou muito o nosso país, e Portugal, as pessoas é, que tinham ouro, elas tinham que pagar imposto a Portugal. Tiradentes não concordava com isso, então o governo descobriu que ele, que ele era contra naqueles né? anos, então foi o que aconteceu, Tiradentes foi morto. Né? A mesma coisa é, na época da escravidão, os escravos, eles quando se negavam a trabalhar, ou se eles dissessem que eles pensavam, então eles morriam. Né? E a gente sabe que o Zumbi dos Palmares foi o líder né? do lado de Longo, né? ele lutou contra a escravidão e ele também foi morto. Então, assim, infelizmente, em nosso país, por muito tempo, essa, essa questão da liberdade de expressão causou muitos problemas. Né? Muitas pessoas perderam a vida por conta disso, pessoas foram presas também. Direito à saúde é um direito essencial para algumas pessoas. E a gente, inclusive, sabe que tem algumas pessoas que, em certas situações, elas têm prioridade no atendimento. Por exemplo, se uma pessoa idosa, ela chega na emergência, por exemplo, se sentindo mal, se chega uma pessoa mais jovem, a pessoa idosa, ela tem prioridade, certo? De ser atendida, né? tem prioridade nesse socorro. E quando tem algum acidente e tem pessoas vítimas de violência, então, tem pessoas vítimas de acidente, né? vítimas de violência, se tiver também crianças no meio, crianças como vítimas, as crianças também são prioridade, certo? Apesar de que a gente sabe que a saúde em nosso país é um pro, outro problema. Né? E agora, nessa época da pandemia, nós estamos vivendo um problema referente à saúde, um problema mundial. Né? E aqui no Brasil, o que é que a gente tem? Problemas na área da saúde. A gente tem hospitais lotados, falta de medicamentos, falta de profissionais, né? falta de médicos, de, de, de enfermeiros, né? pessoas que estão lá no hospital, falta de, muitas vezes, os, os leitos, né? as pessoas ficam pelos corredores à espera de um atendimento, e isso não deveria acontecer, porque nós pagamos muitos impostos, mas, infelizmente, ainda tem né? pessoas que precisam marcar uma consulta, então, ainda chegam, tem que chegar no posto de saúde de madrugada pela madrugada, para poder conseguir uma vaga. Tem pessoas aí em diversas situações, né, que são bem constrangedoras, mas, infelizmente, ainda acontece. Aí está governo, está governo, e os problemas na área da saúde continuam. Tem, muitas vezes as pessoas precisam fazer o exame, as máquinas estão quebradas. Então, vocês vejam né, quantas coisas acontecem. E aqui, nós temos aí em cima, nós temos a representação do medicamento, né, de exames. E muitas vezes as pessoas, elas tomam algum tipo de medicação controlada. Vão buscar no posto, né, que a gente sabe que é, é um direito das pessoas receberem também medicamentos de forma gratuita. E quando elas não chegam lá, não tem. Esse medicamento está em falta. Então, isso é falta de investimento na área da saúde. As vacinas, né, que também são direitos das pessoas. Direito à educação, né, que são direitos. E aqui em nosso país, ainda é um problema também. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, as escolas né, não oferecem vagas suficientes para todas as pessoas. E todo mundo tem o direito de estudar. Todo mundo tem o direito de, de estudar, de, para poder um dia ter uma vida melhor. Né? A gente sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, então as pessoas precisam estudar. E muitas vezes, 
a gente sabe que a educação no nosso país não tem essa qualidade, né? ainda precisa muita coisa ser melhorada. Né? Algumas escolas muitas vezes não têm professores suficientes, ou muitas vezes há algum problema, então não, os alunos ficam sem aulas, principalmente nas escolas públicas, né? mas tudo isso precisa ser melhorado, né? porque a educação ela é a base para muita coisa. É a base para quando a gente crescer, a gente poder trabalhar. A gente poder entrar numa faculdade, a gente poder arrumar um emprego. Então, isso é a base para muita coisa. Infelizmente, a nossa educação ainda está deixando muito a desejar. Certo? Olha aqui, ó, as crianças estudando. Nessa última aula, nós vimos aí as crianças, nós vimos uma historinha. Direito à privacidade. Certo? Outro, isso é um problema, isso é um desafio no, na nossa era. Por quê? Nós temos uma coisa chamada internet. Então, o que a gente acontece? A gente, que é que acontece? A gente tem uma rede social, a gente muitas vezes gente posta uma foto. E essa foto, assim, a gente termina perdendo a privacidade. Porque as pessoas querem invadir. É, querem conhecer mais sobre a gente através das redes sociais, é por isso que é muito, é muito importante a gente saber o que a gente posta nas redes sociais, o né, que a gente vai postar, que tipos de fotos, que tipo de imagens da gente a gente pode postar para não haver problemas. E olha só o que tem, privacidade é um direito inviolável, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tem muitas pessoas que já foram vítimas, por exemplo, artistas, né? Pegam a, a foto, aí colocam em sites e dizem que as pessoas estão fazendo coisa errada, estão fazendo montagem. Então, é muito importante a gente ter cuidado com isso. Né? Então, essa questão da privacidade é um direito novo. Muitas vezes, né, nós temos, infelizmente, por conta da internet, a nossa vida invadida. Outra coisa que aconteceu muito, já né, as pessoas descobrirem os dados bancários das pessoas. Então, fazem transferências, né, retiram dinheiro dessas pessoas. Então, todo cuidado que a gente puder ter é bom. Olha aí, o grande exemplo dessa pessoa aí né, na, na, na internet. E... A gente pensa que não, a gente muitas vezes entra na internet, vai lá olhar alguma coisa e a gente pensa que não está acontecendo nada demais. Mas isso aí, né? Porque tem os hackers né, que estão aí, hackers estão invadindo né, as computadores, celulares, tem muitas pessoas, certo? Isso aqui, ó. Olha o direito que. Olha, a gente hoje em dia tem esses direitos. Mas olha como foi por muito tempo. Aí eu pergunto para vocês. Será que os escravos tinham direito a alguma coisa? Não tinham direito a nada. Só trabalhar. Trabalhar, trabalhar e mais nada. Certo? Então, por muito tempo, muitas pessoas não foram vistas como seres humanos. E os escravos eram uma dessas pessoas. Olha só. Sistema como era. Vindo os navios. Né, apanhavam, era amarrado. Né, e... Outra coisa que a gente sabe que é crime, a gente sabe, sabe que é proibido, a gente até estudou sobre isso. O trabalho infantil, né? mas em muitos lugares, inclusive aqui no nosso país, tem algumas pessoas que colocam crianças para trabalhar. E a gente sabe que é crime. A gente está vendo aqui o Gari, ó, trabalhando, tem um negócio aqui passeando e o menino sair com um carro de mão para poder fazer algum tipo de trabalho, certo? A violência contra a mulher por muito tempo né, existiu, a gente sabe que ainda existe, hoje em dia existe a lei Maria da Penha, né, que protege a mulher contra os tipos de violência doméstica né, e outros tipos de violência a mais, mas ainda precisa, claro, muitas pessoas melhorarem a respeito disso, né, se conscientizarem mais, mas mesmo assim hoje já existe o direito. E antigamente as mulheres não tinham direito a nada, por muito tempo a mulher não votava, a mulher se 
ela conhece, ela tem que ficar calada. Ela pode ter qualquer tipo de violência, ela tem ódio. E manter a boca fechada. E isso tem muitas mulheres que eu tenho. Então vocês têm aí a atividade no caderno. Primeiro, que é de, na sua opinião, qual a importância dos direitos humanos? Esse que é a pessoal. Você vai dizer qual é a importância, na sua opinião, o que é que você acha importante sobre as pessoas terem esses, esses direitos. Segundo, cite alguns dos direitos humanos. Nós vimos alguns, né? Aí, inclusive nas imagens. Então, você pode escrever alguns. Terceiro, sobre os direitos humanos, marque as frases corretas. Os direitos humanos independem de cor raça, credo ou orientação política. Todas as pessoas têm direito à vida. Os direitos humanos só devem ser concedidos a algumas pessoas. Quando a gente fala em ser concedidos, concedidos é o quê? Só algumas pessoas precisam, merecem ter esses direitos. Será? Só são algumas pessoas? Então, vocês devem pausar o vídeo para poder copiar, então daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a nossa correção, tá? Então, vamos retomar, ó. Primeiro, não era pessoal, era para você dizer a sua opinião sobre os direitos humanos, o que você acha sobre esses direitos da importância. Segundo, cite alguns dos direitos humanos. Terceiro, sobre os direitos humanos, marque as frases corretas. Os direitos humanos independem de cor, raça, credo, orientação política. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Essa primeira frase está corretinha, tá? Todas as pessoas têm direito à vida? Sim. Frase correta também. Então, você pode marcar essa frase também. Os direitos humanos só devem ser concedidos a algumas pessoas? Não, a todas as pessoas. Então, no terceiro, a primeira e segunda frases, você pode marcar, tá certo? E agora a gente vai ver aqui o restante da correção. Olha aqui, ó. o primeiro era pessoal, por isso que eu não coloquei. Segundo, os direitos, alguns direitos, né? Direito à vida a segurança social, a liberdade de expressão, a educação, a privacidade, a saúde, etc. Né? Foi esses daí foram os que nós vimos hoje. Mas se você for ler, tem, se você for ler a declaração toda, tem muitos mais, tá? Então, ó, as frases, né, que deveriam ser marcadas no terceiro quesito que a gente falou agora, né, foram as primeira e segunda frases, certo? Certo? Então, a atividade de casa, vocês também, será no caderno também, né? Primeiro, quando é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos? Então, nós vimos a data, né? A data de amanhã, o dia de amanhã. Que data será amanhã? Segundo, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque B para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. 
é o documento menos traduzido na atualidade? Será que é o documento menos traduzido? A Declaração Universal principia reconhecendo que a dignidade é inerente à pessoa humana e é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Será que ela começa assim mesmo? Nela constam direitos civis, políticos, culturais, sociais e econômicos. Documento disponível apenas em 10 línguas. Será que ela só está disponível em 10 línguas? Então, lembrando, né, vocês devem pausar o vídeo para poder copiar. Quando é a atividade de caderno, sempre está disponível para vocês no aplicativo. Né? Então, vocês podem copiar para poder responder no decorrer do vídeo. Tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo pra vocês e até a nossa próxima aula.